சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இந்த சேனலில் வர நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் ஃபிசிக்ஸ் புக்கு ப்ளஸ் ஒனில் ஃபஸ்ட் லெசனுக்கான புக் பேக் ஒன் வேர்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ வி ஹவ் ரைட்லி ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட முடிஞ்ச அளவு கிறிஸ்பியாக நம்ம அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபைன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹச் சி பை ஜி இந்த காம்பினேஷனுக்கான யூனிட்டு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நான் ஒன்று ஒன்றாக எழுதுகிறேன் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜூல் செகண்ட் அதனுடைய யூனிட்டு ஜூலுங்கிறது ஒர்க்குக்கான யூனிட் இல்லையா அப்போ ஒர்க்கை எப்படி எழுதலாம் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அதை வச்சு அதனுடைய யூனிட் எழுதிட்டேன் செகண்டுக்கு வந்து செகண்ட் தான் யூனிட்டே நான் டைமை தான் அப்போ இப்போ யூனிட்டு செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சி வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அப்போ அதுக்கு யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இது கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ இதை காம்பினேஷனில் இப்போ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ நியூட்டன் மீட்டர் செகண்டு அப்புறம் ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்டு வெலாசிட்டிக்கு திரும்ப நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ இதில் எதெல்லாம் ஒரு நியூட்டன் அடிச்சிடலாம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் எஸ் மேலே கேன்சல் ஆயிரும் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ மேலே போனால் ப்ளஸ் டூ ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இருக்கு கிலோகிராம் ஸ்கொயருங்கிறது தான் அதுக்கான ஆன்சர் ஃபைன் அடுத்து வாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் எல எரர் அனாலிசிஸில் கொடுத்துருக்காங்க வால்யூம் ஆஃப் அ ஸ்பியர் அனாலிசிஸ் அப்போ ஃபார்ம் வால்யூம் ஃபார்மில் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் இதில் வால்யூமில் எவ்வளவு எரர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதில் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸை விட்டுடலாம் எது வந்து ஒரு குவான்டிட்டியாக இருக்கோ அதை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் அப்போ அப்படி பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரேடியஸ் மட்டும்தான் அப்போ இது இப்படி வந்திருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்துடுவோம் த்ரீ இன்ட்டு டெல் ஆர் பை ஆர்னு வந்திருக்கோம் இப்போ அந்த டெல் ஆர் பை ஆர் வேல்யூவாக டூ பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் வந்து டி செகண்ட் ஒன் ஓவரா தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் தேர்ட் ஒன்றும் எரர் அனாலிசிஸ் தான் ஜிக்கான ஃபார்முலால கேட்குறாங்க அப்போ ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எல் பை டி ஸ்கொயர் இது ஃபார்மட் அப்போ இதில் எரர் வந்து டெல் ஜி பை ஜி வேணும் கான்ஸ்டண்ட்டை விட்டுடலாம் அப்போ அது எப்படி வரும் டெல் எல் பை எல் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டெல் டி பை டின்னு வந்திருக்கோம் இதில் லென்த்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து டைமுக்குமான எரர் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்னொன்று வந்து டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு அப்போ இது ஒன்று இது ஒரு சிக்ஸு மொத்தத்தில் செவன் பர்சன்டேஜ் வரும் ஓகேயா ஆப்ஷன் இருக்கான்னா இருக்குது ஆப்ஷன் டி செஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து வருவோம் இதில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் வரேன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பாருங்கள் அதில் வந்து அதுவும் எரர் அனாலிசிஸ் தான் ஒரு லென்த்துக்கான வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ அது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா டெல் எல் பை எல் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்போ இங்கே டெல் எல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ரைட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் எல் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்ட்டும் வரும் ஸோ ஃபோர்த்து சம்முக்கு ஆன்சர் வந்து சி செஞ்சாச்சு ஃபிஃப்த்து ஒன் வாங்க ஃபிஃப்த்து ஒனில் எந்த இதுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்குறான் நான் ஒன்று ஒன்றுக்காக எழுதுகிறேன் மொத்தம் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இருக்குது இப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ் தான் ஏன்னா இந்த நம்பர் லெஸ் தென் ஒன் ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் இருக்கிற ஜீரோஸ் ஆர் இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ஸோ இந்த நான் ஜீரோ நம்பர்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நான் பவர்ஸ்க்கு எனக்கு க சிக்னிஃபிகன்ட் கவுண்டிங்ஸ் கிடையாது ஸோ வி ஹவ் த்ரீ நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் அதனால் அது சிக்னிஃபிகன்ட் மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அடுத்து இன்னொரு நம்பர் லெஸ் தென் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது லெஸ் தென் ஒன் இந்த நம்பர் அப்போ இதில் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் மதிக்காமல் இந்த ஆல் நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் நம்ம மூணு நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் இந்த ஜீரோ ரெண்டு நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ்க்கு இடையில் இருக
இந்த கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸை பொறுத்த வரையில் பை வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பை ஸ்கொயர் கேட்குறாங்க அப்போ அதை கண்ணை மூடிட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ்னு வச்சுக்காங்க சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக போடும்போது இந்த வேல்யூ நீங்கள் ரவுண்டிங் ஆஃபில் போட்டால் இதை டென்னு எடுத்துக்கலாம் சம் போடும்போது இது ஒரு ஹிண்ட்டு தான் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக சிக்னிஃபிகன்ஸ் ப்ரிய ரூல் பிரகாரம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எடுக்கணும் அதுதான் அதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் அப்புறம் சிக்ஸ்த் ஒன் போட்டாச்சுன்னா செவன்த் ஒன் பாருங்கள் எந்த ரெண்டுக்கு வந்து சேம் டைமென்ஷன் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க டார்க்கு எனர்ஜி ஒர்க்கு கூட சொல்லலாம் இதெல்லாம் சேமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேஸில் ஆப்ஷன் பி அப்புறம் எயித் ஒன் பாருங்கள் எயித் ஒன்று வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டுக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆக்சுவலாக யூனிட் வந்து ஜூல் செகண்டு இதை கரெக்டாக யூனிட்டாக எழுதணுன்னா நியூட்டன் மீட்டர் செகண்டு அப்போ நியூட்டன்னா ஃபோர்ஸ் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இதில் ஒரு எல் இதில் ஒரு டி அப்போ மொத்தமாக எழுதும்போது எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஷன் ஏ இதுதான் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டுக்கான டைமென்ஷன் அப்புறம் நைன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷனுங்கிற ரூல் பிரகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்மகிட்ட கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த பிக்கு என்ன டைமென்ஷனுங்காங்க ரூல் என்ன அப்படின்னா வெலாசிட்டிக்கு என்ன டைமென்ஷனோ அதுதான் இந்த ஏ இன்ட்டு டிக்கு இருக்கணும் பி இன்ட்டு டி ஸ்கொயருக்கு இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே டைமென்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஆட் பண்ண முடியும் அப்போ லாஜிக்காக வெலாசிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு பி டி ஸ்கொயர் அப்போ பி எப்படி எழுதிடலாம் வெலாசிட்டி பை டி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டி ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டிங்கன்னா எல் டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் பிக்கான உங்களுக்கான யூனிட் டைமென்ஷன் ஆப்ஷன் டி நைன்த் ஒன் சென்டேன் கொஸ்டின் நம்பர் டென் பாருங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு டைமென்ஷன் கேட்டிருக்கான் அப்போ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ இப்படி எழுதலாம் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ நியூட்டனுக்கு அதாவது ஃபோர்ஸ் மீட்டருக்கு எல் ஸ்கொயர் கிலோகிராமுக்கு எம் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ மொத்தமாக எழுதணுன்னா எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ முடிஞ்சது டென்த் ஒன்றுக்கு எழுதிட்டேன் ஓகேயா இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பியில் இருக்குது கரெக்டாக போனீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் அப்புறம் லெவன்த் ஒன் பாருங்கள் லெவன்த் ஒனில் யூனிட் கன்வர்ஷன் பேஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டென்சிட்டி இதை ஒரு நியூ சிஸ்டத்துக்கு நீங்கள் மாற்றணும் எவ்வளோ வேல்யூனால் ஆக்சுவலாக ஃபோர் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் க்யூபை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அந்த நியூ சிஸ்டத்துக்கு அப்போ ஃபோர் இன்ட்டூ இப்படி எழுதிக்காங்க எம் ஒன் பை எம் டூ டு த பவர் எக்ஸ் எல் ஒன் பை எல் டூ டு த பவர் ஒய் டி ஒன் பை டி டூ டு த பவர் செட்டு சரி இது டென்சிட்டிங்கிறதுனால அதனுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்லாவும் முதல்ல கண்டுபிடிங்க டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்லா ஃபார் டென்சிட்டி அது யூனிட்டை வச்சே சொல்லிடலாம் அப்போது அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க கிராம் அப்படின்னு அப்போ மாஸ் அது பெர் சென்டிமீட்டர் க்யூப்னு அப்போ அது லென்த்து எம் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இதிலேருந்து எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஒன்று பவரை பாருங்கள் ஒயினுடைய வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த சமக்கில் வாங்க ஃபோர் இன்ட்டு மாஸ் ஹஸ் பின் கிவன் இன் கிராம்ஸ் இதை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணுமா நூறு கிராம் உள்ள ஒரு யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணுமா சரி தானா பவர் ஒன் போட்டுருவோம் அதே மாதிரி ஒய்யை பொறுத்த வரையில் இட் வாஸ் கிவன் அஸ் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் எப்படி மாற்றணுன்னா டென் சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு யூனிட்டுக்கு மாற்றணும் ஒய் பி மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் இன்ட்டூ இது மேலே போகும்போது டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு ஆகிருக்கும் கிராம் கேன்சல் ஆகி பவர் ஒன் அதே தான் வரும் இதுலேயும் பாருங்கள் இது டென் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆகிருக்கும் மேலே போகும்போது அதை மைனஸ் த்ரீயோடு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டின்னு வந்துடும் அவங்க நியூ சிஸ்டத்தில் அந்த டென்சிட்டின்ற வேல்யூ இப்போ ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் சீல் இருக்குது இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெல்த்து கொஸ்டின் அந்த டுவெல்த்து கொஸ்டினை பார்த்திங்கன்னா எஃப் இஸ் ப்ரொப்போஷ்னல் டு வி ஸ்கொயர் அப்போ இதை ஈக்குவேட் பண்ணுறீங்க கே வி ஸ்கொயர்னு வரணும் இந்த கேக்கு வந்து யூனிட்டோ டைமென்ஷனோ கேட்டிருக்காங்க டைமென்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது எஃப்க்கு என்ன எழுதிடலாம் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ நியாயமாக வெலாசிட்டிக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இது எப்படி வந்துடும் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ இப்போ மொத்தமாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் எம் ஒரு எல் கேன்சல் ஆகி மேலே போகும்போது மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் டி பவர் மைனஸ் டூ
ரைட் சைடை பார்த்தீங்கன்னா திங்ஸ் வில் பி காம்ப்ளெக்ஸ் யூ ப்ளீஸ் லுக் ஆன் தி லெஃப்ட் சைட் அப்போ அது வெலாசிட்டி அப்போ அதுக்கு டைமென்ஷன் எல்டி பவர் மைனஸ் ஒன் டுவெல்த் ஒன் செஞ்ச தேர்ட்டீன்த் ஒன் செஞ்சாச்சு அடுத்து ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபைன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹச்சு சிஜின்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லை நம்ம பவர் எக்ஸ் ஒய் செட் போட்டுப்போம் போட்டுட்டு இப்போ டைமென்ஷனை வச்சுக்கிட்டு அதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் அப்போ பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஃபார்முலா ஹச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமென்ஷன் என்ன வரும் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் வெலாசிட்டியை பொறுத்தவரையில் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் ஆஃப் ஒய் கிராவிட்டேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட்னா எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ சரி இப்போ இதை ஒன்றா எழுதுவோம் அப்போ எம்மில் எங்கெல்லாம் வருது எக்ஸில் வருது செட்டில் வருது எல்ல பொறுத்தவரையில் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ செட்டு டீயை பொறுத்தவரையில் மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஒய்இ மைனஸ் டூ செட்டு இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் செட்டு ஜீரோ ஆயிரும் பவரை கம்பேர் பண்ணுங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ செட் பிகம்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் டூ செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே தானா இப்போ இதில் இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது உங்கள் கையில் இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒன்றையும் மூணையும் சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இப்படி வரும் முத இதில் எக்ஸ் மைனஸ் செட்டை போட்டோம்னா இங்கே இது கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இதை வச்சுட்டு முதல் ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் அப்போ பண்ண முடியும்னா பண்ணலாம் இப்போ இதில் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் ரைட்டானா அப்போ இங்கே டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வருது ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஒன் பை டூங்கிறத இந்த முதல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா செட்டும் ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் ரைட்டானா இப்போ எக்ஸ் செட் வேல்யூவை கொண்டு முதல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இது ஒன் ஆயிரும் அப்போ ஒய் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன்றுனா ரைட் இப்போ என்ன வருதுன்னா ஒய் ப்ளஸ் இந்த பக்கத்தில் வந்து த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் பை டூ அந்த பக்கம் ஒன் வந்திருக்கு அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ தட் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் த்ரீ பை டூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இதை நான் வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எல் ஈக்குவல் டு ஹச் பவர் ஒன் பை டூ சி பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஜி பவர் ஒன் பை டூ இப்போ இதை எப்படி எழுதிடலான்னா ஆஃப்ங்கிறது ரூட்டில் வருது ஹச் இன்டு ஜி பை சி க்யூப்னு எழுதலாம் கரெக்ட் தானா ரூட்டுக்குள்ளே சாரி அப்போ யூனிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி எழுதிடலாம் அல்லது அவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஹச் ஜி பை சி பவர் த்ரீ பை டூன்னு எழுதலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் பாருங்கள் இதுலேயும் லென்த்தை பொறுத்த வரையில் அஞ்சு ஃபேக்டராக டிபெண்டிங் ஃபேக்டராக கொடுத்துருக்கான் ஒன்று வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் அப்புறம் டெம்பரேச்சர் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்புறம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் வந்து சார்ஜ் இது அஞ்சு இந்த அஞ்சு ஃபேக்டர் வச்சு லென்த் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான் இதுலாம் வந்து நீங்கள் வந்து டைமென்ஷனில் அப்ளை பண்ணி வர முடியாது ஏன்னா வி ஹவ் மோர் தேன் த்ரீ குவான்டிட்டிஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் அதனுடைய யூனிட் எழுதுகிறேன் எஃப் பெர்மிட்டிவிட்டிக்கு கூலும் ஸ்கொயர் என் பவர் மைனஸ் ஒன் என் பவர் மைனஸ் டூ இதை நான் சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன் இதை சேர்த்து எடுத்துட்டிங்கன்னா எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எனர்ஜினா ஃபோ ஃபோர்ஸ் ஒர்க்குன்னு கூட ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் அப்போ அவன் வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இதுக்கு மொத்தத்தில் கேபிடிக்கான யூனிட்டு அப்புறம் எண் பை விக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம் பவர் மைனஸ் த்ரீ இது அதனுடைய யூனிட்டு ஏன்னா வால்யூமில் இதுக்கு யூனிட் வராது வால்யூம் மீட்டர் கியூப் மேலே வரும்போது இப்படி வந்துடும் சார்ஜை பொறுத்த வரையில் யூனிட் வந்து கூலும் சரியா இப்போ இதில் முதல் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் எல் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் கியூ ஸ்கொயர் பை எப்சலாங் நாட் கேபிடின்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ இதில் என்னுக்கு என்ன யூனிட் போடுவீங்க என்னுங்கிறது இதில் என் பை வி மறந்துடாதீங்க அதை தான் அவன் என்னன்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ எம் பவர் மைனஸ் த
அடுத்தது அடுத்தது கேபிடியை பொறுத்தவரையில் நியூட்டன் மீட்டர்னு வரும் ஓகேயா சி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் எம் என்னும் இங்கே கேன்சல் ஆயிடுது இப்போ எம் பவர் மைனஸ் ஒன் மேலே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ரூட் ஆஃப் எம் பவர் மைனஸ் டூனால் எம் இன்வர்ஸ்னு வந்துட்டு தட் இஸ் ஒன் பை எம் அப்போ இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் லென்த்துன்னு வருது அப்போ எனக்கு லென்த் வேணும்னா இந்த ஆப்ஷன் அப்படி நேர் தலகீழாக இருக்கணும் அது ரெண்டாவது இதில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எப்சலாங் நாட் கேபிடி டிவைடட் பை என் கியூ ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேயா ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் இஸ் பி ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நம்புகிறேன் ஏதாவது உங்களுக்கு அது ஏதாவது புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதுக்கு ரீப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ